。で、これが、えー、っと、この建物の中にこう入るっていうことですよね。で次はこちら G の工程ですねベースにこの壁をつけていくっていうことなのでまずはベース55406これですねあフォルマーのロゴが入ってるえっと壁が55410こちらですねどっちも同じですね同じですねとこちらが店の正面側ですよね。なので、まずじゃあ、正面、こう、組みましょうかね。えー、いや、これは、通常のセメントでいけますね。えー、と、内側の方を中心に、ちょっと塗っていきましょう。で次に正面側の壁こんな感じですねそして、えー、とこのガイドにきちんとこう当たるのでこ,こ,ですよね、これがきちんと当たった状態ここで流し込みを使いますこの部分ですねそしてあとここの角こういうところにも流し込んでおきますはい。そして次、H の工程ですね。これは、えーと、このお店の前ですね。ここ2階の屋根の上のところにつける部分ですよね。55431これです。ということで、これは、えー、建物の内側から貼るものなので、ハサミでも大雑把に切りましょう。でこれがこういうことなんですよね。うん。もう直接シナリボンドこう垂らしたのでこれを伸ばしてそして窓に。でこれで H のパーツが完成ですね。はい、ということで、えー、HI の部分ですね、こちらの方、組み終わりましたので、次は J の工程、えー、とこの B と D、こちらですね、これを上に取り付けるということですね。2階部分が前に飛び出る感じですね、これ。この真上じゃないんですね。真上にすると、手前にこれ、ガイド来るんですよね。でも、仕上がりを見るとそうではなくて、1階よりも2階の壁が手前に来るっていう感じですね。でこれを手前側に乗せてつけるということですね。こんな感じですね。えー、と同じように裏側も
こうですね作業ではないんですよねもうなんていうか組み立てが作業感でいっぱいになってしまうとそのキット自体あの楽しめてないんですよねでもこの組み立ての工程自体が作業をしてるっていう感じではないのでなんていうかねそういう作業感が全くないのでこれは本当に組んでいて楽しいキットですね。インハンドでいいかなたぶんねこれラインきっちり沿ってカットする必要はないと思うんですよね。さて、じゃあこれを、えーえっと、まあ、こう折っていって、さて、で、まあまあまあまあ、こういうことですよね。こういうことなんですよね。ちょっと厚紙を当てたい気もするけどな。厚紙にするか。ブラバンとか。このままは弱すぎるので厚紙探しましょうちょっと厚紙当てましょうはい、えー、ちょっとね厚紙の方もうざっくりと大雑把にカットしましたのでこれをちょっとね内側に貼っていきましょうほんとちょっとしたことなんですけどこういう補強で強度自体がね変わってくるのでほんと大雑把にカットしただけなんですけどもこの厚紙はあのペーパークラフト用の専用用紙使ってますこれだけで強度は相当上がるはずなのででは、これでここを接着ですねそしてこんな感じですねで、これがえー、っとこの建物の中にこう入るっていうことですよね。こういうことなんですよね。なるほどね。接着するのではなくて内側に入るので少しこう奥行きが出る感じですね。いや、これは面白いな。この構造。うん。さて、では、今度は、うん、先にこう、組んだ方がいいですよね。えーと、こう、こうですね、向きは。こう向きに、ここに、えー、ここの、ガイドがここにこう引っかかる形になるので先にじゃあこちら
接着していきましょう使うのは通常のセメントで感じですよねこれまずじゃあちょっとこちらを接着しましょう。手がこんだけ楽しいって久々にちょっとこうはいる。ここがまたこう。さすがに全部の窓あーでももうあと3つだけかやってしまおうかこれ完成ですねただあと屋根これは当然うんブラック入れましょうこれ構成が本当に素晴らしいですね。成型色だけで、まあ墨ではしてますけども、成型色だけでここまでの、そう感じないですもんね。塗装済みっぽい印象を受けますよね。なんか。いや、これは本当に、楽ししいキットでしたねこれまだまだちょっとね、えー、フォルマーファーラー2つのメーカーのストラクチャーキット購入してますのでちょっとまたこれは改めて組み立てやっていきたいと思います、えー、新しくあの今度の作るレイアウト駅もキット使うつもりなので駅の組み立てなんかもまた動画でやっていきたいと思いますので今回は、これ、まあ、日本でいう郵便局ですね。そちらの、まあ、きっと、まあ、全然そんな感じに見えないですけどね。そちらの方をちょっと、組み立ての方をやっていきました。こんな感じで鉄道模型関する動画、投稿していってますので、鉄道模型興味のある方、チャンネル登録、高評価いただけるとありがたいので、よろしくご検討お願いいたします。では、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。